Herzlich willkommen auf gutscheinmagazin.de. Viele von euch wissen, dass das Stück Software, der Standardkalender unter iOS, wirklich nicht so eine tolle Anwendung ist. Und auch jahrelang hat sich dort nichts verändert. Zwar gibt es jetzt die iCloud-Synchronisation, aber insgesamt bleibt der Kalender von iOS einfach ein Schandfleck. Es gibt natürlich einige Entwickler, die sich gedacht haben, da müssen wir ansetzen, wir müssen aus dem iPhone diese Produktivität im Kalender rausholen und die Entwickler von MeCall haben genau das umgesetzt. Wir sind jetzt hier momentan in der Übersicht. 1,79 Euro kostet die Anwendung übrigens und hier gibt es erstmal ein paar Funktionen, zum Beispiel oben links die Uhrzeit, 19.20 Uhr haben wir es aktuell, darunter die Woche, die Kalenderwoche und oben rechts noch so ein kleiner Anblick des Monats und auf der Vorderseite, sehr schön wird hier der Platz genutzt, gibt es die Termine von heute. Momentan zum Beispiel Arbeit oder auf die Videoproduktion jetzt hier um 19.20 Uhr, aber man kann natürlich auch sagen, das gefällt mir nicht, ich möchte das anders haben. Auf der ersten Seite werden die nächsten Termine angezeigt. Auf der zweiten Seite wird angezeigt, welche Termine man noch am heutigen Tag hat. Also hier kann man dann sich durchscrollen. Oben ist natürlich hier Arbeit etwas größer, dann jetzt zum Beispiel Videoproduktion, sind ein paar Minuten angesetzt und das geht natürlich auch in der Wochenansicht, in der Monatsansicht und sogar, dann wird es aber relativ unübersichtlich, in der Jahresansicht. Man kann sich nun natürlich auch sagen, ich möchte aber neue Termine hinzufügen, das ist ja mit erstmal so die Verwaltung hier, diese Abfrage von Informationen, aber auch neue Termine lassen sich natürlich ergänzen. Dort kann man wählen den Titel und auch den Ort und da sind sogar SEO-Tags unterstützt, also das ist sehr, sehr praktisch. Natürlich ist die Uhrzeit eine ganz elementare Sache, inwieweit man hier erinnert werden möchte, wie oft etc., Wiederholung der Erinnerung, welcher Kalender, denn man kann auch in verschiedenen Farben die Termine und Kalender wählen, zum Beispiel privat, geschäftlich, Hobby, Freizeit und so weiter, da habt ihr ja wahrscheinlich eure eigenen Einstellungen, das wird hier also auch unterstützt. Es gibt dann auch noch ein paar Notizen, die man sich machen kann und das war es dann eigentlich auch schon von der Terminerstellung. Hat man einen Termin erstellt und möchte ihn an einen Kollegen weiterleiten oder an einen Freund, ist das ganz einfach per Mail möglich. Gehen wir einfach mal auf einen Termin hier. Hier gibt es dann so eine kleine Übersicht. Hier kann man noch ein bisschen was editieren, falls man sich das Ganze etwas verschieben möchte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das per Mail zu verschicken. Und hier sehr, sehr schön, auch sehr positiv anzumerken ist, dass das in einem Format geschieht, was man zum Beispiel auch auf dem Mac öffnen kann. Man braucht also nicht zwangsweise diese Anwendung dafür, wenn man das jemand anderem schickt. Denn schließlich hat auch nicht jeder diese fantastische Anwendung. Es gibt auch noch ein paar weitere Sachen hier. Zum Beispiel kann man hier auf den Kalender zurückgreifen. Das hatten wir gerade eben. Dann auch auf das Wetter. Das ist möglich. In die Einstellungen schnuppern wir gleich nochmal kurz rein. Geburtstage, Suche. Gehe zu Datum XY und die Heute-Ansicht. Gehen wir noch mal kurz in die Einstellungen, denn insgesamt ist das eine etwas komplexere Anwendung. Wir scrollen hier einfach mal so durch, damit ihr seht, welche viele Funktionen es hier gibt. Also wirklich ein Traum für produktive Nutzer, dort alles einzustellen, wie genau man es haben möchte. Das ist bei der Kalenderanwendung von Apple schlichtweg nicht möglich. Das ist natürlich auch mit anderen Kalendern verfügbar, also kompatibel, zum Beispiel Outlook, Exchange oder auch Facebook Events, das wird dann also auch alles unterstützt, man hat also einen ordentlichen Austausch und eine Synchronisation, die möglich ist. Insgesamt wirklich eine wunderbare Anwendung und das war's von unserem Video, bis zum nächsten Mal, ciao!